안녕하세요 임시연의 여행다방입니다 자 이번에는 통영의 만지도 견우길 그리고 또 통영의 여러 곳을 돌아보는 소읍기행을 준비했습니다 만지도로 먼저 갈까요? 통영의 많고 많은 섬 중에 연대도와 만지도를 연결하는 출렁다리를 건너 이 만지도에 있는 견우길을 걸었습니다 저는 연대도에 도착해서 길을 걸었는데요 연대도도 참 예쁜 섬이죠 자이 출렁다리를 건너가면 바로 만지도가 눈앞에 보입니다 바닷가에 놓여있는 대극길을 걸어서 가면 만지마을에 도착합니다 만지도로 바로 들어오는 배편도 있습니다 눈이 시리도록 푸른 물빛 멋진 바다 풍경들 이런 것들을 한눈에 담을 수 있는 곳이죠 만지도 명품 마을 이곳에서는 이제 견우길이 시작이 됩니다 금세 전망대가 나오고 탁 트인 바다 풍경을 볼수 있는데요 아주 시원했습니다 조금만 걸어 올라가면 99.9m의 만지봉에 도착합니다 정상에는 벤치도 있고 공간이 넓어서 쉬어가기는 좋은데 조망은 없습니다 만지봉 이후로는 사방으로 트인 바다 풍경을 보면서 길을 걷는데 욕지도가 훤히 보이는 욕지 전망대에서도 아주 조망이 좋았습니다 만지마을로 다시 내려갈 때는 이제 동백숲 길을 걷습니다 아 꽃이 잘 피었다면 아주 멋진 동백 터널이 되었을 텐데 좀 아쉬웠지만 군데군데 떨어져 있는 동백꽃이 너무 반갑더라고요 자, 보시는 것처럼 내려갈 때는 좀 조심해서 내려가야 되기 때문에 여러분들이 스틱 같은 거를 가지고 가시면 훨씬 도움이 됩니다 한참 동백 터널 길을 걷다가 탁 트인 바다를 만났습니다 역시 이 바다를 바라보면서 트레킹을 할 때면 더 상쾌하죠 바다 색깔이 정말 기가 막히죠 아, 이 길을 걷다 보니까 마치 제주도 올레길 같은 느낌이 살짝 들더라고요 만지마을에 도착했을 때 이렇게 맛있는 부추전에 막걸리를 드시는 분을 만났는데 아 저는 눈욕이만 실컷 했습니다 다시 출렁다리를 건너서 연대도에 도착하였는데요 배편은 타고 들어오셨던 선착장으로 나가셔야 되고 같은 섬에서 배를 타셔야 됩니다 이번에는 케이블카를 타고 미륵산을 올라 볼까요 미륵산 정상으로 가는 길이 데크길이긴 한데 상당히 경사도가 있어서 어르신들은 조금 힘드실 수 있겠어요 이곳이 신선대 전망대입니다 이런 전망대가 몇 개가 있습니다 미륵산은 통영 앞바다에 있는 미륵도에 있는 산인데요 높이가 461m로 그리 높지는 않지만 이 주변에 높은 봉우리가 없기 때문에 탁 트인 주망이 아주 일품입니다 와 15분 만에 정상을 다 왔단 말이야? 통영 시가지가 한눈에 들어오고 한산도를 비롯해서 다도의 다양한 풍경이 아주 압권인 산이죠 여기가 미륵산 정상인데요 높이가 461m 입니다 자, 이 반대편으로도 저 뒤로 지금 뭐 작은 섬들이 막 보이는데요 야, 이게 정말 또렷하게 보였다면 정말 멋진 풍경이었을 것 같은데 조금 아쉽네요 기상 조건에 따라서 케이블카가 운행을 안할 수도 있으니까 통영 케이블카를 타시기 전에는 미리 확인을 하고 가보시기 바랍니다 일제시대에 만들어진 통영 시내와 미륵도를 잇는 이 바다 밑에 해저 터널을 시작으로 통영 소읍기행을 떠나볼까요? 해저 터널을 빠져나와서 잠시 걸어가면 윤희상 기념관입니다 이 통영 출신의 세계적인 작곡가 윤희상 선생을 기리는 기념관인데요 이 윤희상 선생의 작품 세계와 또 유물들을 볼수 있는데 해설사 선생님의 해박한 이야기도 꼭 들어보세요 아주 많은 도움이 되었습니다 
자 그리고 조금 더 걸어가면 충렬사가 나옵니다. 이순신 장군의 위패와 영정을 모신 사당이죠. 이순신 장군이 이 통영 한산도에 수군 통제형을 설치하고 한산도 대첩을 대승으로 이끈 역사가 있어서 이곳에 사당이 들어서게 되었습니다. 이 남해안에는 이순신 장군의 사당이 여러 곳이 있는데 이 통영 충렬사가 그중 가장 큰 규모의 사당인 것 같습니다. 충렬사를 빠져나가서 서피랑으로 오릅니다. 이 벽화마을로 유명한 동피랑 반대쪽에 있는 곳이 서피랑인데요. 이 과거에 통영의 중심지였던 통제 영지를 기준으로 동쪽에 있는 언덕이 동피랑이고 서쪽에 있는 언덕이 서피랑입니다. 초기가 바로 강구 아니에요. 그러니까 여러분들이 잘 아시는 동피랑 마을이 있고 또 중앙시장이 있죠. 그런데 이 동피랑에 비해서 서피랑은 한가합니다. 그리고 통영 시내를 구워보는 풍경도 훨씬 더 시원합니다. 서피랑 정상에서 내려갈 때는 이 서피랑의 가장 유명한 아흔아홉 계단으로 내려가는 길에 박경리 선생의 벽화도 있네요. 조금만 걸어가면 통제 영지인데요. 이 조선시대에 삼도수군 통제형이 있던 바로 그곳이죠. 건물들이 모두 없어지고 세병관만 딱 남았었는데 최근에 삼도수군 통제형을 복원하면서 옛 통제형의 모습을 볼수 있게 되었습니다. 통영의 이름도 이 통제형에서 따온 이름이라고 하네요. 통제형지를 샥 빠져나가면 잠시 걸어서 바로 중앙시장에 도착합니다. 이 다양한 해산물들 그리고 꿀빵을 비롯해서 충무김밥까지 맛있는 음식들도 많으니까 꼭 드셔보시고요. 조금 더 걸어가시면 또 동피랑이죠. 자 이렇게 통영에는 다양한 여행지들이 야, 있습니다. 이순신 장군의 유적을 비롯해서 여러 유적이 있고 박경리, 윤희상, 유치환 등 수많은 예술가들을 배출해서 예향의 도시라고도 하죠. 그리고 한산도를 비롯해서 소매물도, 욕지도, 그리고 만지도, 연대도 이런 아름다운 섬들까지 이 다양하게 즐길 수 있는 여행지가 아주 많습니다. 통영 여행을 계획하실 때 도움이 되시길 바라고요. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.